lễ cầu siêu cho em Trịnh Tú Anh, du học sinh người Việt thiệt mạng sau vụ việc đáng tiếc xảy ra ngày 2 tháng 8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu, thành phố Osaka, Nhật Bản. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, Sở Cảnh sát Osaka đã có quyết định bàn giao thi hài của em Trịnh Tú Anh cho chùa Hòa Lạc Cô Bê để giải quyết vấn đề hậu sự. Theo nguyện vọng từ phía gia đình nạn nhân, nhà chùa đã tổ chức lễ cầu siêu cho em Trịnh Tú Anh vào lúc 19h30 đến 20h30 ngày 11 tháng 8 năm 2021 tại nhà tăng lễ Minami Osaka. Đại Đức Thích Đức Trí, chủ trì chùa Hòa Lạc Cô Bê là người chủ trì buổi lễ cầu siêu. Nhà chùa nhận được ý quyền của gia đình và đã phối hợp cùng với uh, cộng đồng người Việt ở bên này, các cơ quan đoàn thể đại diện cho các hội nhóm người Việt Nam tại Kansai cũng như là tại Nhật Bản và uh, đặc biệt đó là được sự hỗ trợ hướng dẫn của lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka để uh, tiến hành làm việc uh, cùng với cảnh sát để uh, nhận thi hài của em và sau đó dưới di nguyện của gia đình thì đã chuẩn bị thực hiện À, nghi lễ cầu siêu cũng như nghi lễ họa táng, sau đó thu lấy hài cốt của em à, mang về à, để ở chùa Hòa Lạc Cô Bê à, trong thời gian qua và nhà chùa cùng với cộng đồng người Việt Nam bên này à, phối hợp cùng gia đình hỗ trợ à, những thủ tục liên quan đến tang lễ cho em Trịnh Tu Anh. Đông đảo bà con trong cộng đồng, các Phật tử và đặc biệt các bạn thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập và lao động tại Nhật Bản đã đến đây để cùng đọc kinh cầu siêu cho nạn nhân. Ngay sau đó, lễ viếng đã được tổ chức. Những người tham dự đã cùng thắp nén nhang thành kính và bày tỏ những tiếc thương vô hạn vì sự ra đi của nạn nhân khi còn quá trẻ. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cũng đã tham dự và bày tỏ niềm tiếc thương với nạn nhân và gia đình. hiện nay thì cảnh sát đã bắt được hung thủ và đang tiến hành một số các cái thủ tục mà tố tục đưa hung thủ ra xét xử như mình trước pháp luật thì chúng tôi rất mong muốn và đề nghị các công dân Việt Nam các em những người đang sinh sống học tập và làm việc tại Nhật Bản cố gắng làm sao mà trong học tập làm việc cũng như sinh sống thì chúng ta giữ gìn sức khỏe bảo đảm an toàn. Tôi rất đau lòng khi một thanh niên Việt Nam, một du học sinh còn trẻ như vậy mà đã ra phải ra đi một cách đau xót như thế khi mà em vừa học xong, tôi cũng như nhiều người dân Việt Nam khác đang sinh sống ở đất nước Nhật Bản rất phẫn nộ và cũng mong muốn phía cảnh sát cũng như các cơ quan chức năng của Nhật Bản sẽ có bản án thích đáng cho tội ác của hung thủ. Thì một cái từ đầu tiên mình nói đó là rất đau buồn ở Osaka Nhật Bản thì cũng có một cái đồng cộng đồng người Việt Nam cũng khá là đông à, cũng là nhanh chóng mỗi người một tay một chân thì cũng kịp thời à, thắp lên ngay những cái nén hương cho bạn ấy tại cái nơi dòng sông Ebisubashi ở Osaka là một cái điểm nổi tiếng về du lịch của Nhật Bản đó. thì là liên tục cả hơn một tuần lễ nay cho đến ngày hôm nay xúc động đối với tất cả các bạn mà đang sinh sống và học tập ở tại Nhật cũng như các bạn ở Việt Nam. Sự ra đi của em Trịnh Tú Anh không chỉ là nỗi mất mát lớn lao với gia đình ở Việt Nam mà cũng ngay sau sự việc đáng tiếc xảy ra với nạn nhân đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự vô cảm của lối sống ảo hiện nay của nhiều bạn trẻ. Với tinh thần luôn đoàn kết gắn bó, đùm bọc lẫn nhau trong mọi khó khăn nghịch cảnh thì sự việc xảy ra đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cộng đồng người Việt trong mắt bạn bè, người dân Nhật Bản. Qua cái sự việc của em Trịnh Tú Anh mất tại cầu Lam Bà thì ảnh hưởng là một cái ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với cả người Việt Nam đang ở Nhật Bản và nói cụ thể hơn thì đang ở Osaka. Tại sao ở một nơi sẽ làm cho mọi người cảm thấy lo no nắng về an ninh, trật tự ở một địa điểm du lịch phải nói là lớn nhất và tập trung nhiều người nước ngoài nhất tại Osaka mà lại xảy ra một cái vụ việc vô cùng thương tâm và nói chung từ lúc em sang Nhật đến giờ thì em chưa gặp một trường hợp nào như này em có một lỗ bất an nói chung là không dám lên đấy chơi nhiều nữa và người nước ngoài hay là 
cụ thể hơn là Nhật thì họ sẽ hiểu sai về con người Việt Nam mình. À, con người Việt Nam mình thì luôn có một cái tính đoàn kết rất là lớn lao ạ. Thì nói chung sự mất mát của em thì rất là đau buồn. Số lượng người Việt Nam ở bên này thì càng ngày càng đông và kéo theo là càng nhiều vấn đề xảy ra. Tốt cũng có, xấu cũng có. Nhưng mà hơn hết, bản thân nhà chùa luôn luôn mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở trên đất nước hoành đảo này cần phải đoàn kết lại với nhau, cùng nắm chặt tay nhau, đưa tâm từ bi yêu thương rải cùng khắp với mọi người, cố gắng giữ gìn sức khỏe của bản thân và trên hết là xây dựng một cộng đồng người Việt Nam thật là vững mạnh, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, xứng đáng hai chữ đồng bào cùng trăm trứng sinh ra do mẹ Âu Cơ sinh ra. Đó là lời nhắn nhủ của nhà chùa đến với tất cả cộng đồng người Việt Nam ở trên đất nước Nhật Bản cũng như đang ở Việt Nam, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được biết, cảnh sát Osaka, Nhật Bản đã bắt được nghi phạm sát hại em Trịnh Tú Anh vào ngày 5 tháng 8. Nghi phạm bị bắt giữ tên là Cruz Cabrera Brian Alberto, 26 tuổi, quốc tịch Dominica. Vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ. Lễ hỏa táng đã diễn ra lúc 13 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2021. Sau khi hỏa táng, cho cốt của em sẽ được mang về an trí tại chùa Hòa Lạc Cô Bê và dự kiến đưa về Việt Nam trên chuyến bay ngày 15 tháng 8 năm 2021 từ sân bay Narita về Nha Trang.